ஆசுலேஷன் டாபிக் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்ல நீ டைப் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் பாருங்க A point mass m is suspended at the end of a massless wire of length L and cross sectional area A. If Y is the Young's modulus of the wire, then the frequency of the oscillation for a simple harmonic oscillation along the vertical direction is dash. That's the question. Now, what do we do? This is a loop. Here is a wire connected to this loop. Okay, now, what do we do? 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 Okay, now. இப்போ இதுக்கு வந்து ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதை வந்து இப்படி புல் பண்ணி விட்டோம்னா இது எலாஸ்டிக் நேச்சர் இருக்கும் அதனால இது ஸ்ட்ரெச் ஆகும் ஸ்ட்ரெச் ஆகிட்டு இட் அண்டர் கோஸ் ஆசுலேஷன் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் ஆசுலேட்டிங் பாடி இந்த கேஸ் ஆஃப் இந்த ஒயர் வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ஸ்ப்ரிங்னு அசியூம் பண்ணிக்கிங்க ஸ்ப்ரிங் மாஸ் சிஸ்டம் அசியூம் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங்குக்கு இந்த ஒயருக்கு ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வந்து கேன்னு இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி ஃபார்முலா என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கே பை எம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் கேன்றது ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் இல்லைன்னா ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கங்க எம்ன்றது மாஸ் ஆஃப் தி பாடி விச் அண்டர் கோஸ் ஆசுலேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் கே இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எங்ஸ் மாடலஸ் இன்ட்டு ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் டிவைடட் பை லெங்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த கே வேல்யூ இங்கே சப்சிட் பண்ணுங்க இந்த கே வேல்யூ கொண்டு வந்து இங்கே சப்சிட் பண்ணுங்க சப்சிட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி கிடைக்கும் அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கே வேல்யூ வந்து ஒய் ஏ டிவைட் பை எல் ஆல்ரெடி ஒரு எம் இருக்கிறதுனால எம் எல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா இதுதான் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தி பிளாக் விச் ஆசுலேட்ஸ் வென் இட் இஸ் கனெக்டட் டு தி ஒயர் ஆஃப் எங்ஸ் மாடலஸ் ஒய் லிங்க் டு எல் ஏரியா ஏ இருக்கிறதுக்கு அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி என்ற ஆப்ஷன் கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் பாருங்க ஏ ரெக்டாங்குலர் பிளாக் ஆஃப் மாஸ் எம் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஏ ஃப்ளோட்ஸ் இன் ஏ லிக்யூட் ஆஃப் டென்சிட்டி ரோ If it is given small vertical displacement from equilibrium, it undergoes oscillation with a time period t, then in the option correct. Now, what do you want to say? This is the concept of bio-nc force concept. Now, what do you want to say? If you want to assume a liquid, what do you want to say? There is a block here. This block is in the equilibrium position. Now, what do you want to say? What do you want to say? If you want to say what the force is in the equilibrium position, what do you want to say? Mg force is a force. அடுத்து பயோஎன்சி ஃபோர்ஸ் ஒன்று ஆக்ட் ஆகும் இப்போ டோட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் இந்த டோட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அதான் ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷனில் இருக்கு இந்த பயோஎன்சி ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ஆஃப் தி டிஸ்பிளேஸ்டு லிக்யூடு பை தி இம்மர்சடு பாடி அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இந்த பிளாக்கு கொஞ்சம் கீழே டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுறோம் இப்போ கீழே டிஸ்பிளேஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த பிளாக் இந்த ஈக்லிபிரியம் பொசிஷனில் இருக்கும்போது இந்த வால்யூம் வால்யூம் ஆஃப் தி பாடி இன்சைட் தி லிக்யூடு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த வால்யூம் அளவுக்கு தான் லிக்விட் வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கும் அந்த வால்யூமுக்கு கரஸ்பாண்டிங் வெயிட் ஆஃப் தி டிஸ்பிளேஸ் லிக்விட் தான் பயோன்சி ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் வெயிட் இன் ஆக்ட் ஆகுது இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த பிளாக்கை ஒய் அளவுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டவுன் ஒரு டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த பிளாக்கை இப்போ இந்த பிளாக் வந்து கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக வால்யூம் வந்து இன்சைடு மூவ் ஆயிருது அப்போ எவ்வளோ அடிஷ்னலாக வால்யூம் இன்சைட் மூவ் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஒய் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இருக்குல்ல இவ்வளோ வால்யூம் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக வால்யூம் பிளாக் வந்து உள்ளே போயிருக்கும் அதனால அடிஷ்னலாக கொஞ்சம் பயோன்சி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிருக்கும் அடிஷ்னலாக கொஞ்சம் பயோன்சி ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அந்த அடிஷ்னல் பயோன்சி ஃபோர்ஸ் தான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பிளாக்கை வந்து அன் அண்டர் கோஸ் டி வைப்ரேஷன் ஆசுலேஷன் மோஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா அப்போ அந்த அடிஷ்னல் பயோன்சி ஃபோர்ஸை எஃப்டே எஃப்பி டேஷ்னு வச்சுக்கிட்டு அந்த அடிஷ்னல் பயோன்சி ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவா வால்யூம் டிஸ்பிளேஸ்டு பை தி பிளாக் இருக்கு இல்லையா அந்த வால்யூம் இன்ட்டு டென்சிட்டி ஆஃப் தி லிக்யூட் இன்ட்டு ஜி பயோன்சி ஃபோர்ஸ் என்ன ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ஆஃப் தி டிஸ்பிளேஸ் லிக்யூட் பை தி இம்மர்ஸ் பாடி இன் டென்சிட்டி இன் ஜி போடணும் ஆனால் நான் இங்கே வால்யூம் எது போட்டிருக்கேன்னா மொத்த வால்யூம் போடல இங்கே ஆல்ரெடி பாடி வந்து ஈக்குவல் பிரியமில் இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் பாடி வந்து கீழே ஒய் அளவுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ் டிப்ரெஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அடிஷ்னலாக கொஞ்சம் வால்யூம் ஆஃப் தி லிக்யூட் டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா அந்த அடிஷ்னல் வால்யூம் டிஸ்பிளேஸ் ஆனதுக்கு கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக பயோன்சி ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அந்த பயோன்சி ஃபோர்ஸ் தான் நெட் பயோன்சி ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் நெட் ஃபோர்ஸ் ஆன் திஸ் பாடின்னு எடுத்துக்கிறோம்
சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அப்ப சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இருந்துச்சுன்னா ஆக்சலரேஷனுக்கு டெஃபினேஷன் வந்து ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒய்னு வரும் அப்ப ஒமேகா ஸ்கொயர் பிளேஸ்ல என்ன இருக்கு பாருங்க ஏ ரோ ஜி பை எம் இருக்கு ஸோ இதுல இருந்து ஒமேகா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ரோ ஜி பை எம் இருக்குன்னா அப்போ ஒமேகாவுக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுக்குங்க இப்போ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுன்னா டைம் பீரியடுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா டூ பை பை ஒமேகா டைம் பீரியடுக்கு என்ன ஃபார்முலா டூ பை பை ஒமேகா வந்துருக்கு அப்போ டைம் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டூ பை பை ஒமேகா போடும்போது இது இந்த ஒமேகா வந்து ரெசி ப்ரோக்கல் எடுத்து போட்டுருங்க ரூட் ஆஃப் எம் பை ஏ ரோ ஜி அப்படின்னு நமக்கு வந்துருக்கு ஓகேங்களா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கு இப்போ டைம் பீரியட் டிபென்ஸ் ஆன் என்ன பாருங்க டைம் பீரியட் டேரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷன் ரூட் ஆஃப் எம்னு வந்துருக்குங்களா சரி அடுத்து டைம் பீரியட் இன்னொரு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏரியா அது அதாவது டைம் பீரியட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏரியான்னு வந்துருக்கு அடுத்து இங்கே இங்கே டென்சிட்டி இருக்கு பாருங்க அப்போ டைம் பீரியட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டென்சிட்டின்னு இருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டென்சிட்டின்னு வந்துருக்கு ஓகேங்களா சரி அப்போ வந்து பாருங்க டைம் பீரியட் வந்து டிபென்ஸ் ஆன் என்னென்ன வந்திருக்குன்னா டேரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு மாஸ்னு வந்துருச்சு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மாஸ்னு வந்துருக்கு அடுத்து வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ அடுத்து டைம் பீரியட் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டென்சிட்டின்னு வந்துருக்கு ஓகேங்களா அப்போ பார்த்தோம்னா டைம் பீரியட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷன் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டென்சிட்டின்னு இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேர்லாம் பாருங்க இமேஜின் ஏ நேரோ டனல் பிட்வீன் தி டூ டயாமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் தி எர்த் எ பார்ட்டிகிள் ஆஃப் மாஸ் எம் இஸ் ரிலீஸ்ட் இன் திஸ் டனல் தி டைம் பீரியட் ஆஃப் தி ஆஸ்ட்ரேஷன் இஸ் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம இப்போ ஒரு எர்த் எடுத்துக்கலாம் இப்படி எர்த்னு அசியூம் பண்ணிக்கிங்க இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு டனல் டிக் பண்ணியிருக்காங்க டயாமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட்டாக வந்து டனல் டிக் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இதுதான் வந்து டனல் அப்படின்னு எடுத்துக்கங்க ஓகேங்களா இப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இங்கே டனல் டிக் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நல்லா கவனிங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ இதுதான் சென்டர் ஆஃப் தி எர்த்துன்னு எடுத்துங்க ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷன் பார்ட்டிகல் வந்துருக்குன்னு வச்சுங்க இந்த சென்டர் ஆஃப் தி எர்த்தில் நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ இருக்கும் அதனால் இது மெயின் பொசிஷன் எடுத்துலாம் மெயின் பொசிஷன்ல இருந்து தான் பொசிஷன் எங்கே பார்ட்டிகல் இருக்கும் அதை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆனால் ஆக்சலரேஷன் வந்து டுவோர்ஸ் டவுன்லோட் இருக்கும் இந்த ஆக்சலரேஷன் என்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சலரேஷன் அட் டெப்த் டின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா இந்த ஆக்சலரேஷன் அட் டெப்த் டிக்கு வந்து ஃப்ரம் சென்டர்ல இருந்து ஒய் டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம்னா நமக்கு இது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஜி எம் டிவைட் பை ஆர் கியூப் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் சென்டர் டு தி பொசிஷன் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அது வந்து இங்கே ஒய்னு எடுத்துருக்கோம் புரியுதுங்களா இப்போ பாருங்க இந்த ஆக்சலரேஷன் டுவோர்ட்ஸ் மீன் பொசிஷனுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்போசிட் மீன் பொசிஷன் இருக்குங்களா ஏக்கும் ஒய்க்கும் மைனஸ் போட்டுருலாம் அப்போ ஆக்சலரேஷன் டேரக்ட் ஒரு பர்சன் டு நெகட்டிவாக ஒய் பவர் ஒன் இருக்கு ஸோ ஆக்சலரேஷன் வெரி லீனியர்லி வித் ஒய்னு இருக்குது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது அடுத்து நெகட்டிவ் வந்ததுனால இது சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் எடுத்துக்கலாம் நமக்கு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் டெஃபினேஷன் என்ன சொல்லுங்க ஏ கொடு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒய் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பாருங்க இந்த ஒமேகா ஸ்கொயர் பிளேஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜி எம் பை ஆர் கியூப் இருக்கு ஜி என்றது யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன் எம்ன்றது மாஸ் ஆஃப் தி எர்த்து ஆர் என்றது ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த்து ஸோ இதுல இருந்து ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் பை ஆர் கியூப் அப்படின்னு போடுறோம்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர் தானே அதனால இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுக்கிறோம் ஒமேகா வேணுன்றது இல்லை ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு தெரியும் இதுல இருந்து ஜி எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆர் ஸ்கொயர்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஜி எம் இருக்குங்க இல்லையா இந்த பிளேஸ்ல ஜி எம் வேல்யூ ஜி ஆர் ஸ்கொயர்னு சப்சிட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ அப்போ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் ஜி ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆர் கியூப்னு இருக்குங்களா இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஆர் ஸ்கொயரையும் கியூபின் கேன்சல் பண்ணியிருங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒமேகா ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஜி பை ஆர் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஓகேங்களா இப்போ டைம் பீரியடுக்கு என்ன ஃபார்முலா டூ பை பை ஒமேகா அப்போ டைம் பீரியட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை பை ஒமேகானா ஒமேகா வந்து ரெசி ப்ரோக்கில் எடுத்து போட்டுருங்க ரூட் ஆஃப் ஆர் பை ஜி ஸோ அப்போ டைம் பீரியட் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் விச் அண்டர்கோ சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இன் தி டனல் டிக் எலாங் தி
இந்த காமாவை என்ன சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா டேம்பிங் கோ எஃபிஷியன்ட் சொல்றோம் டேம்பிங் கோ எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த டேம்பிங் கோ எஃபிஷியன்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா இங்க கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன்னா நல்லா பாருங்க இஃப் ஆம்பிளிடியூட் பிகம்ஸ் ஆஃப் ஆஃப் இட்ஸ் வேல்யூ இன் ஒன் செகண்ட் தென் ஆஃப்டர் டூ செகண்ட் வாட் இஸ் தி ஆம்பிளிடியூட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரி இப்போ இது என்ன பண்ணலன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு போகிறது ஒரு செகண்டுக்கு போட்டோம்னா அப்போ ஏ வந்து ஏ ஏ வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க ஏ நாட் பை டூன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்சிட் பண்ணுங்க அப்போ ஏ நாட் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் காமா இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு போட்டுக்கலாமா ஸோ இதில் ஏ நாட் ஏ நாட் கேன்சல் பண்ணிடுங்க இதுலேருந்து இ பவர் மைனஸ் காமா இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது பாருங்கள் ஒன் பை டூ அப்படின்னு வந்திருக்கு அடுத்து வந்து டைம் டி செகண்ட் டி ஈக்குவல் டு டூ செகண்ட் அப்படின்னு நம்ம போயிடலாம் டைம் டி ஈக்குவல் டு டூ செகண்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஆம்பிளிடியூட் தானே இருக்கணும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் காமா இன்ட்டு டி வந்து டூன்னு போட்டுக்கலாம் இது எப்படி பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் காமா ஓல் பவர் டூன்னு போட்டுக்கோங்க இங்கே இ பவர் மைனஸ் காமா ஒன் பை டூ தெரியும் இல்லையா அதை கொண்டு வந்து இங்கே சப்சிட் பண்ணிடுங்க அப்படி சப்சிட் பண்ணிங்கன்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் காமா வந்து ஒன் பை டூ ஓல் பவர் டூ ஒன் பை டூ ஓல் பவர் டூ என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் பை ஃபோர் அப்படின்னா ஒன் செகண்டில் ஏ நாட் பை டூனு வந்துருந்துச்சுன்னா டூ செகண்டில் எவ்வளோ வரும்னா ஏ நாட் பை ஃபோர் அப்படின்னு வருது ஸோ ஃபோர்த் கொஸ்டினுக்கு நமக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து பாருங்கள் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் இன் கேஸ் ஆஃப் டேம்பிள் ஆசுலேஷன் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் ஆசுலேஷன் இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே வந்து நமக்கு என்ன பண்ணணும் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் டேம்பிள் ஆசுலேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒமேகா இது வந்து ஆங்குலர் ஃப்ரீக்குவன்சி ஒமேகான்றது ஆங்குலர் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆக்சுவலாக ஆங்கு ஃப்ரீக்குவன்சி என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒமேகா பை டூ பை தான் ஃப்ரீக்குவன்சி ஸோ ஆங்குலர் ஃப்ரீக்குவன்சி அதிகமாக இருந்தால் ஃப்ரீக்குவன்சி அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஆங்குலர் ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து இந்த கேஸ் ஆஃப் டேம்புடு ஆசுலேஷன் இது வந்து இது டேம்புடு ஆசுலேஷன் டேம்புடு ஆசுலேஷன் ஃபார்முலா என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆங்குலர் விலாசிட்டி இன் நேச்சுரல் வைப்ரேஷன் அதாவது இது நேச்சுரல் வைப்ரேஷன் நேச்சுரல் வைப்ரேஷனில் இருக்கிற ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்கொயர் மைனஸ் டேம்பிங் கோயபிஷன் ஸ்கொயர் டேம்பிங் கோயபிஷன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது டேம்பிங் கோயபிஷனுக்கு என்ன ஆன்சர் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா பி பை டூ எம் பி என்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எம்ன்றது மாஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒமேகா வந்து ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி இன் டேம்பிள் ஆசுலேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா நாட் ஸ்கொயர் ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி மைனஸ் பி பை டூ எம் ஓல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் அப்போ இந்த வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா ஒமேகா வந்து லெஸ் தென் ஒமேகா நாட்னு வரும் கொஞ்சம் செப்பரேட் பண்ணுறதுனால ஸோ லெஸ் தென் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு வருது ஸோ ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுக்கு வந்து என்ன ஆகுன்னா பார்ட்டிகல் வந்து டேம்பிள் ஆசுலேஷனில் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்குன்னா லெஸ் தென் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இன் டேம்பிள் ஆசுலேஷன் தி ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் ஆசுலேஷன் இஸ் ரெடியூஸ்டு டு ஒன் தேர்ட் ஆஃப் இட்ஸ் இனிஷியல் வேல்யூ ஏ நாட் இனிஷியல் வேல்யூ ஏ நாட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஆசுலேஷன்ஸ் When the oscillator becomes completes 200 oscillations, its amplitude must be dash and air. So, we can say that the amplitude A is equal to, here is A naught in this case, and E power minus gamma t. In the first case, what do we say? Time is number of oscillations 100. One oscillation time is capital T, time period T. Then, 100 oscillation time period 100 T. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஹண்ட்ரட் ஆசுலேஷனில் ஆம்பிளிடியூட் எவ்வளோ ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஏ நாட் பை த்ரீன்னு சொல்லிட்டாங்க என்ன பாருங்கள் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் இனிஷியல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவில் சப்சிட் பண்ணுறோம் பண்ணால் என்ன வருது பாருங்கள் ஏ வந்து ஏ நாட் பை த்ரீ அதாவது ஹண்ட்ரட் ஆசுலேஷனுக்கு அப்புறம் ஏ நாட் பை த்ரீ ஆம்பிளிடியூட் ஆயிடுச்சு ஒன் தேர்ட் ஆஃப் தி இனிஷியல் ஆம்பிளிடியூட் இன்ட்டு ஏ நாட் இ பவர் மைனஸ் காமா இன்ட்டு இது ஹண்ட்ரட் கேபிட்டல் டின்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ ஏ நாட் ஏ நாட் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இதில் இருந்து நமக்கு என்ன புரிஞ்சுருக்குன்னா 1 by 3 is equal to e power minus gamma into 100 teen purinjirukku ipo second case namba porom second case enna pathina 200 oscillation seringa appo time t is equal to 200 oscillation time evlo pathina or
அண்டர் டி வேல்யூ எவ்வளோ ஒன் பை த்ரீ தானே இந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து இங்கே சப்சிட் பண்ணுங்கப்பா இ பவர் மைனஸ் காமா அண்டர் டி பிளேஸில் சப்சிட் பண்ணுங்கள் சப்சிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ஏ என்ன வரும் பாருங்கள் அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் இந்த ஏ நாட் அப்படியே இருக்குது இந்த இ பவர் மைனஸ் காமா அண்டர் டி தான் ஒன் பை த்ரீன்னு இங்கே இருக்கு இல்லையா அது ஒன் பை த்ரீன்னு போட்டுட்டு இந்த ஓல் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அந்த ஓல் ஸ்கொயர் போட்டுங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஏ நாட் இந்த த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து நயன் வருது அப்போ ஏ நாட் பை இந்த சிக்ஸ்த் கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து செவன்த் கொஸ்டின் போகலாம் பாருங்கள் A weakly damped harmonic oscillator of frequency n1 is driven by an external periodic force of frequency n2. When the steady state is reached, the frequency of the oscillator will be. So, a weakly damped oscillator, harmonic oscillator, a damped oscillator is amplitude of the amplitude. And the amplitude of the amplitude is applied to the external periodic force. So, if we apply the external periodic force, we apply the body vibrate. அந்த பாடி வந்து அதனுடைய நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சியில் வைப்ரேட் ஆகாமல் நம்ம என் நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் உடைய என்ன ஃப்ரீக்வன்சி அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் தான் வைப்ரேட் ஆகும் அப்போ எக்ஸ்டர்னல் பீரியாடிக் ஃபோர்ஸ் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி என் டூ வரணும் அப்போ பாடி வந்து வைப்ரேட் ஆகிறது அந்த எக்ஸ்டர்னல் பீரியாடிக் ஃபோர்ஸ் வரதுனால அந்த என் டூ ஃப்ரீக்வன்சியில் தான் வைப்ரேட் ஆகும் ஸோ அப்படின்னா செவன்த் கொஸ்டினுக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா என் டூ செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டு அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் பாருங்கள் எயித்து கொஸ்டின் இந்த கேஸ் ஆஃப் சைன் சஸ்டைன்டு போர்ஸ்டு ஆசுலேஷன் தி ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் ஆசுலேஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரி அதாவது வந்து சஸ்டைன்டு ஃபோர்ஸ்டு ஆசுலேஷன் போது நம்ம கா அது அண்டர் கான்ஸ்டன்ட் அதில் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆம்பிளிடியூடில் தான் வைப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து நம்ம மெயின்டை இது வந்து மெயின்டைன்டு வைப்ரேஷன் சஸ்டைன்டு ஃபோர்ஸ்டு ஆசுலேஷன்ன்றது மெயின்டைன்டு வைப்ரேஷன் மெயின்டைன்டு வைப்ரேஷன் எதுக்கு வருதுன்னா நம்ம டேம்பிடு வைப்ரேஷனில் வந்து ஆம்பிளிட் டிகிரீஸ் ஆகிட்டே வைப்ரேட் ஆகும் அந்த ஆம்பிளிட்டியூட் குறையாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபோர்ஸ்டு ஆசுலேஷன் அப்ளை பண்ணுறோம் எக்ஸ்டர்னல் பீரியாடிக் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படி அப்ளை பண்ணிட்டு அந்த ஆம்பிளிட்டு குறையாமல் பார்த்துக்கணும் அதனால வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வந்து இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நமக்கு வருது ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இது டேம்பிட் வைப்ரேஷன்னா டிக்ரீசஸ் எக்ஸ்பனன்ஷியலி இருக்கும் அந்த டேம்பிட் வைப்ரேஷனால் தான் இது ஆம்பிளிட்டு குறையுறதுனால தான் அது குறையாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஃபோர்ஸ்டு வைப்ரேஷன் பண்ணி அதை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ஆம்பிளிட்டு அதனால ஆல்வேஸ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு வருது ஸோ எயித் கொஸ்டின் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கரெக்டு அடுத்து பாருங்கள் நைன்த் கொஸ்டின் போகலாம் ஆம்பிளிட்டு ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக பாருங்கள் டேம்பிடு வைப்ரேஷனில் வந்து என்ன ஆகும்னா ஆம்பிளிட்டு குறைஞ்சிடும் அப்போ டேம்பிடு வைப்ரேஷனில் ஆம்பிளிட்டு கான்ஸ்டன்ட் இருக்காது அப்போ இந்த செகண்டுன்னு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த செகண்ட் கேஸ் எந்த இதில் இருக்கோ அது வரக்கூடாது அப்படி பார்த்தா சியில் அந்த செகண்ட் வந்துருக்கு டிலேயும் இந்த செகண்ட் இருக்குது பிலேயும் செகண்ட் இருக்குது அதனால் இந்த சி பி டி வராது அப்படின்னா ஏ தான் ஆன்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு புரிய வேண்டியது என்ன சொல்லுங்கள் டேம்பிடு ஆசுலேஷன் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா அதில் டேம்பிடு வைப்ரேஷன் வந்து ஆம்பிளிட்டு டிகிரீஸ் ஆகணும் ஆனால் நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க ஆம்பிளிட்டு ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அப்போ இந்த செகண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இது வரக்கூடாது அப்போ செகண்ட் எது எதில் இருக்குது ஆப்ஷன் சியில் இருக்குது ஆப்ஷன் பியில் இருக்குது ஆப்ஷன் டியில் இருக்குனால இது வராது அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி ஃப்ரீ வைப்ரேஷன் எடுத்து பண்ணால் இது என்ன அது சொல்லுங்கள் ஆம்பிளிட்டு கான்ஸ்டன்ட் மெயின்டைன் வைப்ரேஷன் தான் நம்ம ஆம்பிளிட்டு குறையாமல் வைப்ரேட் பண்ணுறது தான் மெயின்டைன் வைப்ரேஷன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஆம்பிளிட்டு குறையாமல் வைப்ரேட் பண்ணுறது தான் மெயின்டைன் வைப்ரேஷன் அந்த மெயின்டைன் வைப்ரேஷன் ஃபோர்ஸ்டு வைப்ரேஷன் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி பண்ணுறதுனால அதனால் ஃப்ரீ வைப்ரேஷன்னா அது அன்டேம்பிடு டேம்ப் ஆகாது அதில் ஆம்பிளிட்டு கான்ஸ்டன் மெயின்டைனும் ஃபோர்ஸ்டு வந்து ரெண்டுமே ஒன்று தான் அதாவது வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுற ஆம்பிளிட்டு அதனால் ஃபஸ்ட்டு தேர்டு ஃபோர்த்தில் வந்து என்ன ஆகுனா ஆம்பிளிட்டு கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் ஸோ நைன்த் கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் ஏ கரெக்டு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டென்த் கொஸ்டின் இன் ஃபோர்ஸ்டு ஆசுலேஷன்ஸ் ஏ பார்ட்டிக்கல் ஆசுலேட்ஸ் சிம்பிள் ஹார்மோனிக்கலி வித் ஏ ஃப்ரீக்குவன்சி ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அதாவது ஃபோர்ஸ்டு ஆசுலேஷன் ஏ பார்ட்டிக்கல் ஆசுலேட் சிம்பிள் ஹார்மோனிக்கலி சிம்பிள் ஹார்மோனிக்கலி வித் ஏ ஃப்ரீக்குவன்சி ஈக்குவல் டு ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் அதாவது ஃபோர்ஸ்டு ஆசுலேஷன் நம்ம என்ன ஃபோர்ஸ் அப் எந்த எக்ஸ்டர்னல் பீரியாடிக் ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்
அந்த மாதிரி அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னா டேம்பிங் ஃபோர்ஸ் வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும்போது என்னாகுன்னா ரெசோனன்ஸ் வேவ் வெரி பிகம்ஸ் ஷார்ப் அப்படின்னு நமக்கு வரும் ஓகே அப்படின்னா வந்து இந்த கேஸுக்கு லெவன்த் கேஸுக்கு லெவன்த் கொஷனுக்கு வந்து ஆப்ஷன் சி கரெக்டு அடுத்து பாருங்கள் டுவெல்த் கொஷின் போகலாம் டூ சோர்சஸ் ஆஃப் சவுண்ட் ஆர் இன் ரெசோனன்ஸ் வென் அதாவது ரெசோனன்ஸாக இருக்கணும்னா எப்படி இருக்கணும் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ரெசோனன்ஸ் கண்டிஷன் எப்படின்னா இது ஒரு பாடி சும்மா டூனிங் ஃபோர்க்கு எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு ரெண்டு டூனிங் ஃபோர்க்கு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு டூனிங் ஃபோர்க்கு வைப்ரேட் பண்ணும் போது இது வேவ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி செகண்ட் பாடியை ஃபோர்ஸ் பண்ணி இது வைப்ரேட் பண்ணும் இந்த ரெண்டு பாடியோட ஃப்ரீக்குவன்சி ஈக்குவலாக இருந்தால் என்ன ஆகும்னா வந்து இந்த செகண்ட் பாடி வைப்ரேட்ஸ் வித் கிரேட்டர் ஆம்பிளிடியூடுன்னு வரும் அதுதான் நம்ம ரெசோனன்ஸை சொல்கிறோம் அப்போ ரெசோனன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுன்னா இந்த ரெண்டு பாடியோட ஃப்ரீக்குவன்சி ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு ரெசோனன்ஸ் வரும் அப்போ வந்து டூ சோர்சஸ் ஆஃப் சவுண்ட் ஆர் ரெசோனன்ஸ் வென் தே ப்ரொடியூஸ் தி சவுண்ட் ஆஃப் சேம் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்போ ரெண்டு பாடி வைப்ரேட்ஸ் வித் சேம் ஃப்ரீக்குவன்சியாக இருந்தால் அப்போ என்ன ஆகுன்னா வந்து ஒரு பாடி வைப்ரேட் பண்ணும்போது அந்த பாடி இன்னொரு பாடி வைப்ரேட் பண்ணால் ரெண்டுத்துக்குமே ஃப்ரீக்குவன்சி ஈக்குவலாக இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா கிரேட்டர் ஆம்பிளிடியூட்டை வைப்ரேட் ஆகும் அந்த ஃபினாமினா தான் நம்ம ரெசோனன்ஸ் சொல்கிறோம் அப்போ ரெசோனன்ஸ் நடக்குனா ரெண்டு பாடியும் சேம் சவுண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ டுவெல்த்துக்கு ஆப்ஷன் சி கரெக்டு தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் வென் ஏ டூனிங் ஃபோர்க் இஸ் வைப்ரேட்டட் அனதர் இன் தி நெய்பர் ரூட் பிகின்ஸ் டு வைப்ரேட் அதுதான் ரெசோனன்ஸ் சொல்கிறோம் இப்போ வந்து இப்போ போன சம்மில் போன கொஸ்டின் சொன்னது தான் ஒரு டூனிங் ஃபோர்க்கு எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து இன்னொரு டூனிங் ஃபோர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த டூனிங் ஃபோர்க்கு வைப்ரேட் பண்ணும்போது இது வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண இந்த வேவ் வந்து என்ன பண்ணோம் ஃபோர்ஸ் பண்ணி அடுத்த ஒரு டூனிங் ஃபோர்க்கு வைப்ரேட் பண்ண வைக்கும் இந்த ஃபினாமினா தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ரெசோனன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் அடுத்து ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் ரெசோனன்ஸ் இஸ் ஏ ஸ்பெஷல் கேஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்டு வைப்ரேஷன் ஏன்னா வந்து இது எல்லாமே இப்போ டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் எல்லா கொஸ்டினும் ஒரே கொஸ்டின் தான் இப்போ ரெசோனன்ஸ் என்றது என்னது ஒரு டூனிங் ஃபோர்க்கு எடுத்துரும் ஒன்று டூனிங் ஃபோர் சும்மா எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க ஒரு டூனிங் ஃபோர்க்கு வைப்ரேட் பண்ணும் போது அது என்ன பண்ணும் வேவ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் இந்த வேவ் வந்து செகண்ட் டூனிங் ஃபோர்க்கை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்படி ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுது அதனால இந்த ஃபோர்ஸ்டு ஆசுலேஷன் ஆக்சுவலாக ரெசோனன்ஸ்ன்றது வந்து ஸ்பெஷல் கேஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்டு வைப்ரேஷன் எப்படி ஸ்பெஷல் கேஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்டு வைப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாடி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி இருந்தாலும் ஒரு பாடி வந்து ஒரு பாடியை ஃபோர்ஸ் பண்ணி வைப்ரேட் பண்ணி வைக்கலாம் ஆனால் ரெண்டு பாடிக்கும் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்குவன்சி ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கேஸில் என்ன ஆகும்னா இந்த ஃபோர்ஸ்டு ஆசோலேஷன் வரும்போது ஆம்பிளிடியூடு கிரேட்டர் ஆம்பிளிடியூடில் வைப்ரேட் ஆகும் அதுதான் ரெசோனன்ஸ் அப்போ ரெசோனன்ஸ்ன்றது ஸ்பெஷல் கேஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்டு வைப்ரேஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா சரிப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் டியூரிங் தி ஃபினாமினன் ஆஃப் ரெசோனன்ஸ் தி ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் ஆசோலேஷன் பிகம்ஸ் லார்ஜ் ஆக்சுவலாக ரெசோனன்ஸ்ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாடி வைப்ரேட் ஆகணும் ஆனால் அந்த ரெண்டு பாடியோட ஃப்ரீக்குவன்சி ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஒரு பாடி நம்ம வைப்ரேட் பண்ணும்போது அது வேவ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த வேவ் வந்து செகண்ட் பாடியை என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டு வைப்ரேட் பண்ணும் இந்த ரெண்டு பாடியோட ஃப்ரீக்குவன்சி ஈக்குவலாக இருந்தால் அப்போ இந்த செகண்ட் பாடி என்ன ஆகும் இந்த பாடி வந்து கிரேட்டர் ஆம்பிளிடியூடில் வைப்ரேட் ஆகும் அந்த ஃபினாமில் தான் ரெசோனன்ஸ் சொல்கிறோம் அப்போ ரெசோனன்ஸ் நடக்குன்னா ரெண்டு பாடிக்கும் வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி எப்படி இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா பாடி வைப்ரேட்ஸ் வித் கிரேட்டர் ஆம்பிளிடியூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இதுதான் ரெசோனன்ஸ் அப்போ ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் ஆசுலேஷன் பிகம்ஸ் லார்ஜாக இருக்கணும் அந்த ஃபினாமினா தான் ரெசோனன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்டான 